மக்கள் வணக்கம் கேளுங்கள் தரப்படும் நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு வரவேற்கிறோம் மனம் உறவு மாணவர்கள் மற்றும் தீய பழக்கங்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளிலிருந்து வெளிவருவது தொடர்பான உங்களது அனைத்து ஐயங்களையும் தெளிவுபடுத்துவதற்காக வந்திருக்கிற மைண்ட் அண்ட் சோல் கேர் கிளினிக்கின் ஆள் மன சிகிச்சை வல்லுநரும் மனநல ஆலோசகருமான பிரபாகரன் ஐயா அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளும் முன்னிறுத்தி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்போது இந்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அதாவது ஆண் பெண் இருக்கக்கூடிய ஈர்ப்பு அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய உறவு முறை சிக்கல்கள் மற்றும் காதல் தொடர்பான பிரச்சனைகள் இதை பற்றி விளக்கமாக சொல்லுங்க ரைட் மக்கள் வந்து இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ரொம்ப நல்லா கூர்ந்து கவனிங்க பல பிரச்சனைகளுக்கு விடுதலை கிடைக்கும் ஆக்சுவலாக நான் பேசுறது ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும் நீங்கள் நல்லா கூர்ந்து கவனிக்கும் போது தான் இதோடைய ஆழ கருத்தெல்லாம் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் இது புரிய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா நிறைய பேர் உங்களுக்கு ஆண் பெண் ஈர்ப்பாடு பிரச்சனையெல்லாம் விடுதலை அடைஞ்சிடலாம் சரி ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆண் பெண் இரண்டுமே ஈர்ப்பு ரெண்டு வகையாக ஒன்று ஒன்று களவு மூலமாக ஈர்ப்பு வரும் இன்னொன்று காதல் மூலமாக ஈர்ப்பு வரும் இந்த இரண்டு ஈர்ப்பாலையும் மனிதர்கள் பெரும்பான்மையாக அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பாதிப்புக்குள்ள ஆயிருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக முதல்ல நான் சொல்லணுன்னா அந்த காதல் பிரச்சனையை மத்தி சொல்கிறேன் ஏன்னா இதில் தான் நிறைய மாணவர்கள் அப்போவே மாட்டின்ட்டு அங்கேருந்தே வாழ்க்கை அழிய ஆரம்பிச்சிடுது இப்போ காதல்னு ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி ஒன்று இல்லவே இல்லைன்னு சொல்கிறேன் நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயத்தை கற்றுக் கொடுக்குறேன் காதல் என்ற ஒன்று இல்லவே இல்லை இதில் நல்லா கவனிக்கணும் காதல் என்ற ஒன்று இல்லவே இல்லைன்னா இப்போது ஷேக்ஸ்பியரு டிஎஸ் எலியாட்டு நிறைய பேர் காதலை புகழ்ந்து பேசியிருக்கிறாங்க நிறைய தமிழ் கவிஞர்கள் காளிதாசன் இளங்கோடிகள்லாம் காதலை புகழ்ந்து பேசியிருக்கிறாங்க மற்றும் பல பல ராஜாக்கள் காதலால் ராஜாங்கத்தையே இழந்திருக்கிறாங்க இவ்வளோ பெரிய விஷயம் இருக்குது டாக்டர் காலங்காலமாக காதல் ஒரு மகத்தான விஷயம் ஒன்று இல்லவே இல்லைன்னு சொல்கிறீங்கன்னா என்னென்னா அதை இன்னும் நுணுக்கமாக சொல்கிற நல்லா புரிஞ்சிக்க ஆரம்பிங்க உண்மையான காதல்னு ஒன்று இருக்குது உண்மையான காதல்னு ஒன்று இருக்குது காதல்னு சொன்னாலே உண்மையான காதல் தான் பொய் காதல்லாம் அவசியமே இல்லை உண்மை போடுறதுக்கு அவசியமே இல்லை ஆனால் பெரும்பான்மையான காதல் மக்கள் கிட்டே இருக்கிறது எல்லாமே அந்த உண்மை காதல் இல்லை இட் இட்ஸ் ஒன்லி பாயிண்ட் நாட் டூ பர்சன்ட்டு சொல்வேன் அந்த உண்மையான காதல் எல்லா காதலுக்கும் அந்த உண்மையான காதல் நினச்சிக்கணும் உள்ளே போயிட்டு சண்டே ஆகி வெளில வந்து வாழ்க்கையை அழிச்சிக்கிறாங்க இப்போ அந்த உண்மையான காதலுடைய சிம்டம் எப்படி இருக்கும்னா நிச்சயமாக ஒன்றா ஆக ஒன்றா ஆவாங்க பிரிவுன்றது வர வாய்ப்பே இல்லை சண்டே ஆகி வெளியில் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை உண்மையாக அவங்க கட்டாயம் சேர்ந்துருவாங்க உண்மையான காதல் மனதால் தீண்டுவது இல்லை முடியலைன்னா பிரிஞ்சு வேறு யாரும் ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க வாய்ப்பே கிடையாது அந்த நபர்கள் பண்ண வாய்ப்பே கிடையாது இறந்துடுவாங்க தற்கொலை பண்ணுவாங்க அதுவும் உண்மையான காதல் கிடையாது ஏன்னா இறப்பு வந்து ஒரு இறைவனுடைய கிங்டம்ல அங்கீகரப்படவே இல்லை இறப்புன்றது இறைவனை அவமதிக்கிற மாதிரி உண்மையான காதல் இருக்கவங்க இறக்க மாட்டாங்க அதுவும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மூணு சிம்டம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து உண்மையான காதல்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மாதிரியான காதலர்களை பற்றி தான் அந்த காலத்தில் ஷேக்ஸ்பியர் விளையாட்டெலாம் பேசுனது புரிதுங்களா இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு காதல் இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் காதலை அடுத்த கட்டமாக சொல்லணும்னா அதுவே ஒரு மனப்பிரச்சனை மன வியாதின்னு கூட சொல்லுவேன் காதல்னு சொல்கிறதே அது எப்படி சொல்கிறேன்னு நல்லா கவனிங்க காதல் என்றது ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணோட ஈர்ப்பு ஆகிறது இல்லை பெண் ஆனால் ஈர்ப்பு ஆகிறது இப்போ இந்த ஈர்ப்பு ஈஸியாக ஏற்படுத்தலாம் பெரிய விஷயமே கிடையாது ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி செஞ்சுருக்காங்க யூஎஸில் அதை பற்றி சொல்கிறவங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு ஐநூறு ஆண்களும் பெண்களையும் ரெண்டு பேரையும் ஒரு ஒரு ஆணுக்கு ஒரு ஒரு பெண்ணை கொடுத்து நல்லா மனசார பேசணும் ரெண்டு பேரும் வெளியில் சொல்ல முடியாத தகவல் எல்லாம் நீங்கள் உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப எமோஷ்னலாக நீங்கள் பேசணும் அதை இன்னொருத்தரும் ரொம்ப ஆறுதல் படுத்தணும் இதுதான் ரூல் இந்த மாதிரி இரண்டு பேருக்கு நல்ல வசதி கொடுத்து ஹோட்டல்லாம் ரூம் புக் பண்ணி நல்லா பேச வச்சாங்க பேசி ஒரு மாதம் கழித்து அந்த நூறு ஐநூறு ஐநூறு பேரையும் கூப்பிட்டு பண்ண பார்க்கும்போது அதில் நூறு சதவீதத்தில் எண்பது சதவீத மக்கள் காதலுக்குள்ளே போயிட்டாங்க இதில் என்ன விஷயம்னா அப்போ ஒருத்தர் ஒருத்தரும் மனசார மனம் விட்டு ரொம்ப எமோஷ்னலாக பேசி புரிஞ்சுக்கினாலே காதல் அங்கே மலர்ந்து விடும் இப்போது இந்த காதல் வர வழி இப்படி இருக்குதுன்னா இந்த காதல் யார் யாருக்கெல்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் யாரெலாம் உங்களுக்கு சில விஷயத்தில் ரொம்ப ஈர்க்கப்பட்டிருக்காங்களோ இன்னொரு ரைட் மேல் மேலே ஃபீமேல் மேலே ஃபீமேலுக்கு மேல் மேலே ஒரு விஷயம் ஈர்ப்பாக இருந்தால் கா
மேலுக்கு ஃபீமேல் மேலே ஈர்ப்பு இருந்தால் காதல் வர வாய்ப்பு இருக்குது உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அழகாக இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பையன் வச்சுக்கினே இருந்தானா ரொம்ப அழகாக இருக்கும்போது அதை பார்த்துனே இருக்கும்போது ஒரு அழகான பெண்ணு அவனுக்கே தெரியாமல் ஆழ்மனத்துக்குள்ளே போய் காதலாக மாறும் இல்லை எனக்கு இங்கிலீஷ் பேசினா இது கூட காதலாக இருக்கணும் எவ்வளோ பார்த்துக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா பேசணும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு வச்சுருக்க ஒரு இளைஞருக்கு இங்கிலீஷ் சரியாக பேசினா ஒரு பொண்ணு காதல் ஆகிடும் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா மாடர்னாக ட்ரெஸ் பண்ண எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா மாடர்னாக ட்ரெஸ் பண்ணும் சில அங்கங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் அதே வேலையாக சில ஆண்கள் இருப்பாங்க அங்கே பார்க்கும்போது அங்கே இருப்பாலே காதலாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படியும் இல்லாமல் ரொம்ப படித்தவங்களாக இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும் பெண்கள் நினச்சிக்கினே இருந்தாங்க ரொம்ப படித்தவங்க மேலே காதல் ஆகிடும் இல்லை ரொம்ப தைரியமான ஆள் தான் இந்த மாதிரி பல பல காரணம் சில பேருக்கு செல்ஃப் எஸ்டீம் தன் மதிப்பீடுதல் பேர் அவங்கள பற்றி குறைவாக மதிப்பீடு இந்த ஆணோ பெண்ணோ என்ன பண்ணுவாங்க என்னை பத்திரமாக பார்த்துக்க ஒரு பையன் வேணும் என்னை பத்திரமாக பார்த்துக்க ஒரு பொண்ணு வேணும் என்னை மட்டுமே உலகத்தில் முக்கியமாக நினைக்கணும் நான் மட்டுமே அந்த பொண்ணுக்கு எல்லாமே தெரியணும் இப்படி ஃபீல் பண்ணினே இருக்கிறவங்களுக்கும் காதல் வந்துடும் ஈஸியாக ஸோ இந்த காதல் இந்த ஒரு மன பிரச்சனையால் தான் வருதுன்னு புரிஞ்சிக்காமல் காதல் சமுதாயத்தில் புகழ் ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படி புகழ் ஆரம்பிக்கிற போது என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய பேர் காதல் வரலன்னா அவனுக்கு என்னவோ ஒரு குரல் நினச்சிக்கிறான் நிறைய பேர் இப்போலாம் என்ன ஆகுதுன்னா பதினெட்டு இருபது வயசுக்கும் எனக்கு காதல் கிடைக்கலாம் ஐயோ எனக்கு ஒரு குரல் நினச்சிக்கிறாங்க அப்படி கிடையவே கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி காதல் வருதுன்னா அந்த காதல் ஒரு மனவியாதி ஏன் சொல்கிறேன் நல்லா கவனிங்க அந்த காதல் ஒன்று வந்துடுச்சுன்னா மன வியாதினு எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுற நல்லா கவனிங்க அதாவது பெத்த அப்பா அம்மாவே எதிரியாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அவங்க கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கலை பிரிக்க பார்க்குறாங்கன்னா அப்பா அம்மாவே அசிங்கமாக பேசுகிறது அடிக்கிறது அப்பா அம்மாவை புறக்கணிச்சிட்டு பொண்ணு வெளில வர்றது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பொண்ணு காதல் கொள்ளவே போகலன்னு வச்சிங்களேன் அப்பா அம்மா உயிராக நினைக்கும் திட்டுறதோ வெளியில் வர்றதோ வீட்டை விட்டு வாய்ப்பே இல்லை அதே காதல் வந்துடுச்சு அப்போ அந்த பொண்ணு அப்போ வந்து அப்பா அம்மாவை வெறுக்குது திட்டுது அடிக்குது வீட்டை விட்டு வெளில வருது இப்போ என்ன இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறது இது மன பிரச்சனை தானே ஸோ காதல் இல்லைனா அப்பா அம்மாவை விட்டு ஒரு உலகம் தெரியவே தெரியாது ஆனால் காதல் வந்துச்சுன்னா அப்பா அம்மாவே வானா ஒன்றும் வானான்னு சொல்லிட்டு சண்டை போட்டு வருது வீட்டை விட்டு ஓடி வருது அதே மாதிரி ஒரு ஆண் என்ன பண்ணுறோம் அப்பா அம்மாவை திட்டுறான் அடிக்கிறான் புறக்கணிக்கிறான் எப்போ ஒத்துக்கலன்னா ஸோ இது ஒரு உதாரணம் மனவியாதின்றதுக்கும் இன்னொன்று உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காதலன் தன் கையால் கொலை பண்ணா கூட காதலி சந்தோஷமாக சாவாங்க அதே மாதிரி தான் ஒரு கா ஒரு காதலி அவங்க கையால் என்ன சாவடித்தாலும் பரவாயில்ல காதலும் சந்தோஷமாக சொல்லுவாங்க இப்போ காதல் வரலன்னா ஒருத்தர் கொலை பண்ணால் சந்தோஷமாக சாப்பிடாங்களா யாருனா சான்ஸே கிடையாது இந்த மாதிரி நுணுக்கங்கள்லாம் அழகாக புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி பல விஷயம் சொல்லிக்கினே போவோம் உதாரணம் இதுவே ஒரு மன வியாதி தான் மக்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப அதாவது காதல் சொன்னாங்கன்னா அதாவது ஐ டென்ட் ஐ டென்ட் அப்ஸ்கியூரிட்டி ஐ டென்ட் அப்ஸ்கியூரிட்டி ஆஃப் கோர் ரேஷ்னலிசம் பியூட்டிஃபுல் ஐ என்ஜாய் திஸ் உங்களுக்கு புரியுதான் தெரியல tend obscurity of core rationalism அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு உலகத்துல எது கரெக்ட் எது தப்புன்றத ரொம்ப அழகா தீவிரமா ஆழமா மறைக்கப்படுற மாயை தான் காதல் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு எது முக்கியம் எது முன்னேற்றம் இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா மறைச்சு விட்டுரும் ஒரு மாயையால் காதல் என்ற ஒரு உணர்ச்சி இவ்வளோ ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும்போது அந்த காதலை ஏன் மக்கள் புகழ்றாங்க சமுதாயத்தில் ஏன் புகழ்றாங்க எதுவுமே காரணம் இல்லாமல் இருக்காது ஏன் புகழ்றாங்கன்றதை இப்போ கற்றுக் கொடுக்குறோம் நல்லா கவனிங்க ஒரு ஆண் பெண் இருக்காங்கன்னு வச்சிங்களேன் இந்த காதல் வந்துருச்சுன்னா எப்போ பார்த்தாலும் அந்த ஆணை பத்திரமாக பார்த்துக்கணுன்னு ஆசையாக இருக்கும் அந்த ஆண் திட்டினாலும் தாங்கினா அவனை நல்லா வச்சிக்கணும்னு ஆசை இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் அவங்களே நினச்சிக்கினே இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட பேசிக்கினே இருக்கணும்னு தோணும் அவங்கள மட்டுமே உலகத்தில் முக்கியமாக இருக்கும் இதெல்லாம் அந்த வியாதியுடைய சிம்டம் நீங்கள் காதலோடைய அழகுன்னு சொல்லிக்கிறீங்க அதை வியாதியுடைய சிம்டமாக நான் சொல்வேன் அதே மாதிரி ஒரு ஆண் என்ன பண்ணுவார் எப்போ பார்த்தாலும் அந்த பொண்ணை பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அந்த பொண்ணை சுற்றியே எண்ணங்கள் வருவோம் அந்த பொண்ணு தான் எனக்கு முக்கியம் அந்த பொண்ணை பத்திரமாக பார்த்துக்க அந்த பொண்ணுக்கு எல்லாம் தேவையானதை செய்கிறது அந்த பொண்ணு திட்டினாலும் வாங்கிக்கிற அந்த பொண்ணு இஷ்டப்படியே நடக்கிறது அந்த பொண்ணு நின்றா நிற்கிறது போனால் போகிறது இதெல்லாம் எந்த ஒரு கணவன் மனைவிக்கு செய்வாரா ஒரு கணவன் மனைவிக்கு காதலில் ஈடுபடாத ஒரு கணவன் அரேஞ்சு மேரேஜில் ஒரு கணவன் மனைவிக்கு எப்போ பார்த்தாலும் மனைவியை முக்கியமாக வச்சு மனைவி சொல்கிறது அப்படியே கேட்டு மனைவிக்கு தேவையானதெல்லாம் செஞ்சு மனைவி திட்டினா கூட அழகாக சிரிச்சுக்கினு ஏற்றுக்குன்னு மனைவி சொல்கிறதெல்லாம் செஞ்சுக்கணும் மனைவி கோடு
மனைவிய முக்கியமா வச்சு என்னை பத்திரமா பாத்துக்கணும்னு ஏங்கிறாங்க ஒவ்வொரு மனைவியும் அதை எளிதா பண்ண முடியும் ஒரு ஆணுக்கு எப்ப நான் காதலால மட்டும்தான் முடியும் இல்ல ரேஷனலிசம் இருக்கணும் இது ரெண்டு இருக்கணும் இது அது ரேஷனலிசம் விட காதல் பெட்ரு ஏன்னா ரேஷனலிசம் அவன் நினைச்சு பண்றான் ஆனா காதல்ல தானா அந்த ஃபீலிங் வர ஆரம்பிக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஆண் பெண் இது ஆண் இது பெண்ணுனா இரண்டு பேரையும் ஒன்ன பின்னி பிணைக்க பேரண்டத்துல இருந்து ஒரு சக்தி ரெண்டு பேரையும் இங்க புடிச்சு வச்சிருக்கோம் இதான் பேரண்ட சக்தி நான் ஆணையும் பெண்ணையும் எப்ப பார்த்தாலும் இணைச்சு வச்சுக்கினே இருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் பெரிய வாய்ப்பே இல்லை ஒருத்தர் ஒருத்தர் அப்படியே நினைச்சுக்கினே இருப்பாங்க லவ் இஸ் அ நான் சென்ஸ் ஃபார் ஆல் தோஸ் பீப்புள் எக்ஸப்ட் ஃபார் தோஸ் டூ ஹூ ஆர் இன்வால்வ்டுன்னு சொல்வேன் இந்த ரெண்டு சம்பந்தப்பட்ட தே மக்களை விட இந்த ரெண்டு சம்பந்தப்பட்ட நபரை விட உலகத்தில் எல்லாருக்கும் காதல் விருப்பம் இருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த பேரண்ட சக்தியோடைய கிடைக்கும் ஆணம் பெண்ணும் நெருங்கி வச்சுட்டு இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் இந்த ஒரு விஷயத்தால தான் காதலை புகழ்றாங்க எவ்வளோதான் ட்ரை பண்ணாலும் கணவனுக்கு இந்த எண்ணம் வரவே வராது ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தானாகவே ஏற்படுற தொட்டு இது ஒரு மிகப்பெரிய சொத்து அதனால தான் காதலை இப்போ காதலும் அடிக்ஷனும் ஒன்று தான் குடிக்காரனுடைய அடிக்ஷனும் காதலை ஒன்று தான் குடிக்காரன் குடி மேலே அடிக்ஷன் காதலர் இன்னும் ஒரு காதல் மேலே அடிக்ஷன் ஒரு ஆணு பெண்ணு மேலே அடிக்ஷன் பெண்ணு ஆண் மேலே அடிக்ஷன் ரெண்டுமே ஒரே அடிக்ஷன் தான் அப்போ இந்த அடிக்ஷனை ஏன் புகழ்றாங்க ஏன் புகழ்றான்னா ஆணும் பெண்ணும் நல்லா நெருங்கி சந்தோஷமாக நிம்மதியாக வாழ்கிறதுக்கான சக்தி கிடைக்குது இதில் அதனால் அதை புகழ்றாங்க ஸோ அதனால தான் காதல் அந்த காலத்துலேருந்து புகழ ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மாபெரும் சக்தி கிடைக்கிற தொட்டு இப்படி போயின்றே இருக்கிற தொட்டு இந்த காதல் பல தவறாக புரிய ஆரம்பித்து புரிய ஆரம்பித்து பல காரணத்தில் தப்பு தப்பாக வந்து நிறைய அழிவை தான் ஏற்படுத்துது இந்த காலத்தில் கிளினிக்கில் பார்க்குற நிறைய உறவு சிக்கல் தான் நிறைய வருது கிளினிக்கில் காதல் கள்ள காதல் கணவன் மனைவி பிரச்சனை இதுதான் நிறைய வருது கிளினிக்லேயே இதுக்கு காரணம் இதனுடைய தெளிவு இல்லை அதனால தான் இதை பற்றி பேசணும்னு முடிவு பண்ணேன் ஸோ ஒரு கன்க்ளூஷன் ஒரு மூணு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் இந்த காதலை பற்றி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்று காதல் பிரச்சனைன்னு வந்துடுச்சுனாலே அதை சமாளிக்கிற அதை சரி பண்ணுற அங்கீகாரம் பெற்றோர்களுக்கு கிடையவே கிடையாது பெற்றோர்களுக்கு வந்து இது காதலுடைய உணர்வுனா என்னன்னு தெரியாது பிரிச்சுனா அதோடைய வழி என்னன்னு புரியாது ஏன்னா காதல் ஆழ்மன சம்மந்தப்பட்டது காதல் ஃபுல்லாக ஆழ்மன சம்மந்தப்பட்டதுன்னா காதல் பண்ணுற அந்த நபரே நினச்சாலே வெளில வர முடியாது அப்போ அதை போய் ஃபுல்லாக அடிச்சுக்கின்னு திட்டிக்கின்னு காயப்படுத்தினா இப்போ இந்த சமீபமாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பொண்ணு காதல் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா அம்மா அங்கே அந்த பொண்ணுடைய துணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ரூமில் போட்டு அடைச்சி வச்சு ஒரு ஆறு வருஷம் கழிச்சு வெளில எடுக்கும் அந்த பொண்ணு செமி மென்டல் ஆகி போயிடுது என்கிட்ட கிளினிக்கில் நிறைய கேஸ் வந்துருக்கு நல்லா அடித்து திட்டி மென்டலாக கிட்ட வருவாங்க பொண்ணு பையன்லாம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பாவம் காதலில் இருக்கிற சம்மந்தப்பட்ட நபரே நினைச்சாலும் வெளில வர முடியாது அது பெற்றோர்கள் அங்கீக அணுகக்கூடாது அது ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட கொண்டு வந்து தான் அதை அணுக வேண்டும் ஸோ முதல்ல அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் காதலுடைய பிரிவுடைய வழி என்னன்னு தெரிஞ்சால் முதல்ல கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறவங்க பெற்றோர்களாக தான் இருப்பாங்க அதையும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ முதல்ல பாயிண்ட் இது இரண்டாவது இந்த மாணவர்கள்லாம் காதலை ரொம்ப பெருசாக பண்ணுறதை நிறுத்துங்க அப்படி கிடையவே கிடையாது நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த எனர்ஜி ஆண் பெண் ஈர்ப்பால் மனிதனுக்கு போயிடுது வெற்றி எனர்ஜி தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஆண் பெண் ஈர்ப்பால் போயிடுது அப்போ ஒருத்த ஆண் பெண் ஈர்ப்பாவே வாழ்க்கை ஃபுல்லா உட்காந்து நேந்தனா அப்புறம் என்ன அவ்வளோ எனர்ஜியும் வேஸ்ட் ஆயிடுது இல்லையா ஒன்றுமே பண்ண முடியாம போயிடும் அதனால ஆண் பெண் ஈர்ப்ப நீங்க டிசிப்ளின் பண்ணிக்கணும் என்ன பண்ணோம்னா இந்த காதலால் இவ்வளோ பிரச்சனை சொல்கிறீங்க காதல் ஒரு மனைவியாதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ ஏன் டாக்டர் மக்களுக்கு வருதுன்னா கடவுள் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு கணவன் மனைவி ஆகிட்ட உடனே மனைவியை காதலிக்கணும் அன்றதுக்காக தான் இது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இயற்கையில் காதலிக்கும் போது மனைவியை உங்களுக்கு மனசு ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிடுவாங்க மனைவியை பத்திரமாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ எந்த ஒரு ஆணுமே என்ன பண்ணும் ஒரு மனைவியை மனசார அப்படியே ஃபுல்லாக நிரப்பி நல்லா ஃபீல் பண்ணால் காதல் வந்துடும் அப்போ நீங்கள் அழகாக பண்ணிக்கணும் ஸோ மூணாவது பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காதல் வந்து மிகப்பெரிய அழிவை ஏற்படுத்திவிடும் அதை நீங்கள் அழகாக அணுகலன்னா அந்த காதலை நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அணுக போது உங்களால் அந்த காதல் பிரச்சனையிலேருந்து ஈஸியாக வெளியில் வர முடியும் வாழ்த்துக்கள் இதுக்குள்ளே சிக்கிக்காதீங்க சிக்கிக்கினா முக்கியமான விஷயம் மூணே ஆளில் வெளில வந்துடலாம் அதுவும் லைஃப்பில் தாடி வச்சுருக்கணும் அவசியம் கிடையாது அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது மூணே நாள் ஆள் மன பிரச்சனை ஆள் மனசுக்குள்ளே போய் சரி பண்ண சரியாகிடும் இது உடனே தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர் அப்படியே எட்டு வந்துட போகிறீங்க சம்மந்தப்பட்ட நபர் வெளியில்
கடன் தொல்லையில் இருந்து எளிதாக வெளிவருவது எப்படி இப்படி வாழ்ந்தால் சந்தோஷமும் நிம்மதியும் நிச்சயம் ஆழ்மனதை இயக்கி அபார வெற்றி பெற மாபெரும் ரகசியம் எந்த கட்ட பழக்கத்தில் இருந்தாலும் எளிதாக வெளிவரலாம் நான் என்ன பைத்தியமா வெற்றியின் ரகசியங்கள் சர்க்கரை நோயாளியா நீங்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி ஆகிய டிவிடிக்களை வாங்கி பயனடைவீர் ஸ்கூல் காலேஜஸ் கிளப்ஸ் கார்பரேட்ஸ் டு கண்டக்ட் லைவ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் யுவர் பிளேஸ் டாக்டர் பிரபாகரன் மைண்ட் அண்ட் சோல் கேர் கிளினிக் நியூ நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் லோகநாதன் காலனி மயிலாப்பூர் சென்னை ஃபோர் செல் நைன் எயிட் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ நைன் செவன் ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ வெப்சைட் மைண்ட் அண்ட் சோல் கேர் கிளினிக் டாட் காம் உங்கள் குழந்தைகள் பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதே மாதிரி நீங்கள் இது தொடர்பான இந்த பயிற்சி வகுப்புகள்லாம் வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் நடைபெறும் இல்லைங்களா அதை பற்றியே சொல்லுங்களேன் சரி ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ரெண்டு வகு ரெண்டு ஒரு டாக் ஷோ மாதிரி வருது சென்னையில் இது ரெண்டுமே யாரெல்லாம் பிரச்சனையிலேருந்து வெளில வந்து சந்தோஷமாக வாழணும் நினைக்கிறீங்களோ அவங்க எல்லாரும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிவிடுங்க சூப்பராக இருக்கும் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா கணவன் மனைவி பிரச்சனையிலேருந்து வெளில வந்து கணவன் மனைவி யாருமே சந்தோஷமாக இல்லை நான் நல்லா தான் இருக்கிற நினச்சிக்கிறீங்க சில பேர் ஆனால் நல்லா இருந்தால் எப்படி இருப்பாங்கன்றது அது ஒரு தனி உலகம் ஸோ நல்லா இருக்கிறவங்க கூட நீங்கள் நினச்சிக்கிறவங்க நல்லா இல்லை ரைட் அது எப்படி ரொம்ப நல்லா ஜாலியாக சந்தோஷமாக இருக்கலான்றதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு இரண்டு மணி நேரத்தில் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருவேன் அது வந்து கவுன்சிலிங் மொத்தமாக எல்லாரையும் ஒன்றா உட்கார வச்சு பண்ணிவிடுவேன் ரொம்ப ஹிப்னாட்டிக் டாக் ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு ஜனவரி மாதம் அஞ்சாம் தேதி வருது அதாவது ஸ்ரீதேவி ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறாங்க சென்னையில் டீ நகரில் தியாகராயா ஹாலில் நடக்குது அதற்கான டிக்கெட்டுகளை நீங்கள் அலுவலகத்தில் வாங்கினா நேராக வந்துடலாம் கணவன் மனைவி இரண்டு பேரும் ஒன்றா வாங்க போன வாட்டி இது அக்டோபரில் இந்த ஷோ நடந்துச்சு அதில் நிறைய கணவனும் மனைவி சில பேர் தனித்தனியாக வந்துட்டாங்க அப்புறம் போகும்போது ஃபீல் பண்ணிக்கினே போனாங்க ஐயோ என் மனைவி வீட்டில் வந்து நல்லா மாறிருப்பாங்க என் கணவன் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் மாறிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டு பேரும் ஒன்றா வர்றது பெரிய அளவுக்கு மாற்றத்தை இரண்டு மணி நேரத்தில் ஒவ்வொரு கணவன் மனைவியும் நல்லா ஒன்றா ஆக்கி கொடுத்துருவேன் பெரிய விஷயம் ஜாலியாக இருக்கும் ஃபென்டாஸ்டிக்காக அதை வந்துடுங்க இரண்டாவது நிகழ்ச்சினு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஜனவரி இருபத்தி ஆறு அதே ஹாலில் தான் ஸ்ரீதேவ ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் நடத்துறது என்னென்னா வியாபாரிகள் நிறைய பேர் வியாபாரம் பண்ண முடியல நிறைய தோல்வி வருது கஷ்டம் வருது பணம் சம்பாதிக்க முடியல கஷ்டம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கீங்க எல்லாருமே வியாபாரத்தில் பயங்கரமாக சம்பாதிக்கலாம் லாபம் பெறலாம் அது எப்படி அது ஆழ்மன மூலமாக எப்படி அணுக வேண்டும் என்பதை ரொம்ப தெளிவாக கற்றுக் கொடுத்துருவேன் வியாபாரம் தோல்வியில் இருக்கவங்க வரலாம் வியாபாரம் நல்லா போயிருக்கவங்களும் மற்றும் <laughs> மாசம் <laughs> 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 நல்லா பேசிச்சு இந்த பையன் இப்ப வந்து கதனா பேச்சு எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டிட்டான் என்னால வந்து எப்படி எனக்கு என்ன சொல்லணும்னு தெரியல எனக்கு நான் ஒரு சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து சூசைட் அட்டன் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு இருக்க பிடிக்கல அதே மாதிரி நைட்ல தூக்கம் சுத்தமா கிடையாது த்ரீ ஓ கிளாக் மேலதான் தூக்கம் வருது அதுவும் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு எப்பயும் போல இருந்துக்கிறதுனால எனக்கு அந்த பழைய மாதிரி இல்லைன்னு எனக்கு நல்லா தெரியுது எனக்கு எல்லாமே தப்பாவே தூங்குது எனக்கு பஸ்ல போனா கீழே விழுந்துட்டா எப்படி நல்லா இருக்கும் தனி <laughs> <laughs> இல்லன்னா முடியவே முடியாது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் உள்ள போயிட்டு ஒரு ஆணுக்கு தனி மனித ஒழுக்கம் இல்லைன்னா எந்த ஒரு காதலும் கல்யாணத்துக்குள்ள போகவே போகாது தனி மனித ஒழுக்கம் இல்லைன்னா ஸோ அதனால பெண்கள் தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் இதுல ஆண்களுக்கு அவ்வளவு வழி வராது ஆண்களுக்கும் வழி ஆனா பெண்களுக்கு நிரந்தர வழி ஆண்கள் ஒருத்தவங்க கல்யாணம் பண்ணா வாழ்ந்துட முடியும் பெண்கள் ஒருத்தவங்க கல்யாணம் பண்ணா வாழ்றது ரொம்ப கஷ்டம் மூலையில 
இந்த மாதிரி காதலே இவ்வளவு நுணுக்கமான விஷயம் கத்துக் கொடுக்கும்போது நிறைய பேர் திருமணமானவங்க காதல் பண்றாங்க அதுல என்ன ஆகும்னா ரொம்ப பெரிய டேமேஜ் இவங்களுடைய அப்பா அம்மா அவங்களுடைய அப்பா அம்மா குடும்பம் அந்த பையன் திருமணமான இன்னொரு திருமண பொண்ணை காதல் பண்ணிட்டாலும் அங்க ரெண்டு பேர் ஃபேமிலி டேமேஜ் இதை பார்த்து இருக்க குழந்தைங்களுடைய ஃபியூச்சர்லாம் டேமேஜ் இதெல்லாம் செய்யவே கூடாது நீங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வாங்காம ரொம்ப நல்லா பண்ணி கொடுக்குறேன் தொடர்பு கொண்டதற்கு மிக நன்றி மேம் மற்றவனை தொடர்பில் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் மக்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க சார் என்ன சார் பண்ணணும் கடன் நிறைய இருக்குதுங்களா நீங்க வியாபாரியா இருக்கிறீங்களா இல்ல டைலரா இருக்கு சரி சரி நீங்க நல்ல போன் வச்சுட்டு கவனிங்க சி தயவுசெய்து எல்லாருமே கவனிங்க இந்த கடன் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இந்த வேலையில் இருக்கவங்க வியாபாரத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருமே அந்த இருபத்தி ஆறாவது நிகழ்ச்சியை தயவுசெய்து அட்டன் பண்ணுங்க உங்களுக்காக தான் சொல்கிறேன் அந்த நிகழ்ச்சி அட்டம் நிறைய பேர் மனதளவுலையும் ஆழ் மனது அளவுலையும் தவறாக இயக்கனாக தான் வாழ்க்கையில் பண சிக்கலும் பல சிக்கலும் வரும் மன கஷ்டமோ பண கஷ்டமோ வருதுன்னா மனதையும் ஆழ் மனதையும் தெளிவாக இயக்கவில்லை என்பது அர்த்தம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுனா இதை தெளிவாக இயக்கிறது எப்படி இந்த இரண்டு மணி நேரத்தில் நான் ஏற்படுத்துகிறேன் அது எல்லாரும் நீங்கள வாங்க உங்களுடைய சக நண்பர்கள்லாம் சொல்லி புரிய வச்சுட்டு வாங்க திருப்பி இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் உடனே உடனே வராது இதெல்லாம் பெரிய வரப்பிரசாதம் மாதிரி உங்களுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கடன் தொல்லையாகி போச்சு நீங்கள் கடன்லேயே இருக்கிறேன்னு கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தீர்வு வராது நிச்சயமா எப்போ பார்த்தாலும் அதே ஃபீலிங்ஸோடு உட்காந்துருப்பீங்க ஆனால் வி ஆல் ஒன்லி அட்ராக்ட் நாட் அக்வயர் நாம் எல்லாரும் பேரிடத்துலேருந்து ஈர்க்கிறோம் அடையிறது கிடையாது நான் வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சுட்டேன் நான் வாழ்க்கையில் அடைஞ்சிட்டு சொல்கிறதெல்லாம் தப்பு அந்த ஈர்ப்பே நீங்கள் சோகமான எண்ணங்களை கொடுத்துட்டே இருந்தால் உங்களுக்கு பணம் திருப்பியும் ஈர்ப்பாவாது உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் பண பிரச்சனை வெளில வர முடியாது இப்போதைக்கு ஒரு கடன் பிரச்சனை வெளில வரதுக்கு ஒரு மூணு டிவிடி போட்டிருக்கேன் அந்த டிவிடி நீங்க அலுவலகத்துல வாங்கி போட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ்மென்ட் வரும் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வாங்க தொடர்பு கொண்டிருக்கு மிக நன்றி மற்றனை தொடர்பில் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்கமா வேலூர்ல இருந்து அழைக்கிறோம் உங்க கேள்வி என்னன்னு மறுத்து கிட்ட கேளுங்க டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்கமா எனக்கு எப்போ எதிர மாதிரி என்ன மாதிரி இருக்குது எப்போ எதை பார்த்தாலும் ஒரு பயம் கற்பனையா எதை பார்த்தாலும் ஒரு கற்பனையா நினைச்சு நினைச்சு ஒரு பயம் உண்டாயி போகுது கற்பனையான பயம் எப்ப பார்த்தாலும் எல்லாத்தையும் பத்தி பயம் வருதா இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்த மட்டும் பயம் வருதாமா எல்லா விஷயத்துக்கும் நான் எங்கேயும் போக முடியல வெளியில போனா அது ஆக்சிடென்ட் ஆகும் எல்லாமே எதிர மாதிரியா நினைச்சு நினைச்சு நடக்காத ஒரு நடந்துட்டு நடந்துட்டு மாதிரி ஒரு நினைச்சு ஒரு ஃபீலிங் பயம் கட்டாயம் சொல்றேன் போன் வச்சுட்டு கவனிங்க சி உங்களுக்கு நெகட்டிவ் எண்ணங்கள் அதிகமா ஆயிடுச்சுமா ஆழ்மன அளவுல இந்த விஷயத்துக்கு நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாதான் சரி பண்ண முடியும் சாதாரண பிரச்சனை டிவிடி பார்த்தா சரியாயிடும் பட் இந்த பிரச்சனைக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்பதான் சரியாகும் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தாலும் நீங்க வரணும் அங்கே தூரம் எல்லாம் பார்க்கக்கூடாது இப்போ ஒரு மனப்பிரச்சனை ரொம்ப அழகா சரி பண்றாருன்னா அவர் ஹிமாலயாஸ்ல இருந்தா கூட அங்கே போய் பார்த்தாதான் உங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் இப்படியே வாழ்ந்துடலாம்னு நினைச்சா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் வெறும் பக்கத்துலேயே ஒரு டாக்டர் பட்டு மாத்திரை வாங்கி போட்டாலும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு சரியே ஆகாது உடம்பு பிரச்சனை நீங்க பக்கத்துல கூட பாத்துக்கலாம் ஆனா மனப்பிரச்சனை கிட்ட ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட வரணும் அப்பதான் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் நிறைய பேஷன்ஸ் யூஎஸ் ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா வந்து சரி பண்ணிக்கறாங்க நீங்க தூரம் எல்லாம் பார்க்காதீங்க நீங்க வாங்க உங்களுக்கு நல்லா சரி பண்ணி கொடுக்கறேன் தொடர்பு கொண்டதற்கு மிக நன்றி மா இப்போ நம்ம வந்து இந்த உறவு முறை சிக்கல் பற்றி நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஏற்கனவே வந்து இந்த காதல் பிரச்சனை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இப்போ வந்து கணவன் மனைவியாக இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து இந்த காதல் பிரச்சனை அப்படிங்கிறது வருது அதாவது ஆணுக்கு வந்து வேற ஒரு பெண்ணோட தொடர்போ இல்லை பெண்ணுக்கா வேற ஒரு ஆணோட தொடர்போ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் ரெண்டு விஷயம் சொல்றோம் நல்லா கவனிங்க ஒரு கணவன் மனைவி கல்யாணம் ஆனாங்கன்னா என்ன கல்யாணம் அர்த்தம்னா ஒரு ஆத்மா இன்னொரு ஆத்மாவை திருமணம் செய்து அப்படி புரிஞ்சிக்காம நிறைய பேர் உடம்பை திரும்பப்படுறாங்க குணத்தை திருமணம் பண்ணுறாங்க என் மனைவி நான் சொல்கிறபடி கேட்க மாட்டேறா எனக்கு வேண்டாம் என் மனைவி அழகாக இல்லை எனக்கு வேண்டாம் எங்கள் அப்பா அம்மா கட்டாயத்தில் கல்யாணம் பண்ணிக்கினேன் என் மனைவி எப்போ பார்த்தாலும் என்னை டார்ச்சர் பண்ணுறா இல்லை கணவன் சரியாக சம்பாதிக்கவே மாட்டுறாரு கணவன் வந்து இன்னொரு பொண்ணோட பேசுகிறாரு கணவர் இன்னொரு பொண்ணு பேசுனா அதை சரி பண்ணி வெளியேற்றினோடைய பொறுப்பு மனைவிக்கு இருக்குது அதனால் அவங்க அதுக்கு புரிஞ்சிக்காமல் வெறுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ இதெல்லாம் என்ன அது குணம் ஸோ இப்போ குணத்தை கல்யாணம் பண்ண மாதிரி வானா சொல்லிட்டு ஆத்மா கல்யாணம்
மூணாவது நம்பர் வந்துட்டவங்களாம் எப்படி அழுது புலம்புறாங்க வடிக்குது வடிக்குதுன்னு அப்போ ரொம்ப வராமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் இப்போவே ஒருத்த ஒருத்தர் ஆழமாக புரிஞ்சிக்கணும் சரியாகும் உங்களாலேயே பண்ண முடியலையா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரியான நிபுணர்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து நீங்கள் சரி பண்ணிக்கணும் எங்கே தப்பு நடக்குது இன்னும் கேட்டால் திருமண ஆவரத்துக்கு முன்னாடியே வரணும் எக்ஸ்ட்ரா இது ப்ரீ மேரிட்டல் கவுன்சிலிங் சொல்லுவேன் திருமண ஆவரத்துக்கு முன்னாடியே சத்திரம் புக் பண்ணுறீங்க சாப்பாடு புக் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி டாக்டரை புக் பண்ணி டாக்டர் எங்கள் ரெண்டு பேரும் இந்த மாதிரி குணமெல்லாம் இருக்குது எப்படி வரும் எங்கெல்லாம் தப்பு பண்ணுறோமா எப்படி எதனா மாற்றிக்கணுமா அதெல்லாம் கேட்டு பண்ண வச்சுக்கிங்களா வாழ்க்கை ஃபுல்லாக பிரச்சனையே வராமல் பண்ணி கொடுத்துடுவேன் வந்துட்டு சரி பண்ணால் எப்படி இருந்தாலும் விரிசல் இருக்கும் மனசில் சரி ஆச்சுன்னு ஆனால் வராதுக்கு முன்னாடி சரி பண்ணிக்கலாம் அந்த விரிசல் ஏற்படவே படாது இல்லை இப்போ வந்து இவங்க இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கிறத அவங்க வந்து முதல்ல உணரணும் இல்லையா உணர்ந்து எந்த காலகட்டத்தில் அவங்க வந்து இப்போ உங்களை மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடிய நிபுணர்கள் வந்து சந்திக்கணுமா இல்லை வந்து மனநல ஆலோசகர் இப்போ சாதாரணமாக இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள போய் சந்திக்கலாம் இது ரெண்டு விஷயம் இருக்குதுமா என்னென்னா இரண்டு பேருடைய வாழ்க்கை ரொம்ப அந்யூனியமாக இருக்கணும் அந்யூனியமாக இல்லைனாவே ப்ராப்ளம்னு அர்த்தம் புரிதுங்களா ரெண்டு பேரும் ஒரு மனைவியை பார்க்க ஆசையாக வீட்டுக்கு போகணும் ஒரு கணவன்கிட்ட பேசணும்னு ஆசையாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் இல்லாமல் அப்படியே ரொம்ப நாளாகவே சும்மா கடமைக்கு வாழ்கிறாங்கனாவே பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒரு தாம்பத்திய வாழ்க்கை பார்த்தீங்க திருமணம் ஆன முதல் பத்து வருஷம் ஒரு மூணு வாட்டியாவது இருக்கணும் வாரத்துக்கு பத்துலேருந்து இருபது வருஷம் ரெண்டு வாட்டியாவது இருக்கணும் கடைசி முப்பதாவது வருஷத்தில் இருபதுல முப்பது ஒரு வாட்டியாவது இருக்கணும் இது இல்லைனாவே பிரச்சனை நடத்தும் இந்த மாதிரி இல்லைனாவே விரிசல் ஏற்படும்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி இல்லைனாவே வந்துடணும் இந்த மாதிரி இல்லைனா கணவன் மனைவி ஒரு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இல்லை கணவனுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இல்லை மனைவிக்கு பிரச்சனையாக இருக்கலாம் சில மனைவிகளுக்கு தாமதிய வழக்கு அவ்வளோ பிடிக்க மாட்டேன்து அதுவே ஒரு மனப்பிரச்சனை ஸோ இதை வந்து சரி பண்ணிக்கும் போது அவங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் ஸோ இந்த சிம்டமே இல்லை ரெண்டு பேரும் ஒருத்த ஒருத்தர் பேசி ஆசையாக வாழ்கிறதுக்கு இல்லை ஏதோ கடமைக்காக வாழ்கிறேன் குழந்தைக்காக வாழ்கிறேன் அப்பா அம்மாவுடைய மரியாதைக்காக வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி காரணத்துக்காக தான் வாழ்கிறேன்னு நினச்சின்னு இருக்க எல்லா கணவன் மனைவியும் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வரணும் இல்லை டிவிடியை பார்க்கணும் இல்லை பயிற்சி வகுப்பு எடுக்கணும் சரிங்க நம்ம நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதுவரை நேர்களுடைய ஐயங்களை சிறப்பான முறையில் விளக்கம் அளித்ததுக்கு மிக்க நன்றி நன்றி நேரடி மருத்துவ சின்ன ஆலோசனைகள் தகவல்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும